வணக்கம் மணிப்பேச்சன் இந்த வீடியோவில் நிறைய வியூவர்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க எப்படி அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் இன்கம்மை ஏற்றுறது அப்படின்னா எப்படி அவங்க வருவாயை ஏற்றுறது இதுக்கு எங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்கன்னு பல பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஒரு சீரியஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணேன் இந்த வருஷத்தில் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஜனவரி இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி முடியத்துக்குள்ள ஐம்பது வீடியோ டெஃபினட்டாக எப்படி உங்கள் இன்கம்மை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவை கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஐம்பது வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி முதல் வீடியோ முதல் ஸ்டெப்பு நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாலும் சரி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாலும் சரி ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சு இல்லை ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிச்சாலும் முதல் ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்கேன் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கேன்னா என்ன உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு வயத்த ரொம்ப வலிக்குதுன்னு சாதாரண கொடுத்த மாத்திரையெல்லாம் சரியாக இல்லைனா ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டா ஒரு ஹார்ட்னா சிடி ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லுவாங்க என்ன அதை பார்த்தாங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு என்ன உடம்புல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு புரியும் ஏதாவது அதில் ட்ரி அதுலேருந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு அதே மாதிரி ஒரு போன் உடஞ்சிருந்து தான் எந்த இடத்துல கிராக்கே இருக்குது அந்த ஃப்ராக்சரை எப்படி செட் பண்ணலாங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்ட்ரே எடுக்கிறது இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியலாக ஸ்கேன் பண்ணுறது தான் நம்ம இன்கம்மை ஏற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு என்னெல்லாம் செலவு பண்ணுறீங்கன்னு கடைசி காஃபி கடை காஃபி கடையில் போய் ஒரு காஃபி கப்பு குடிக்கிறதோ இல்லை ஒரு டீ கடையில் டீ குடிக்கிறதோ இல்லை ஒரு நியூஸ் பேப்பர் சடனாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ மேகசினோ வாங்குறது வரைக்கும் கடைசி செலவு வரைக்கும் டிசிப்ளின்டாக டெய்லி என்ன செலவு பண்ணுறீங்கன்னு நோட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் யாருக்கெல்லாம் எக்ஸல் யூஸ் பண்ண தெரியுமோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் ஒரு சைட் டைப் ஆட் டைப் பண்ணுங்கள் அதை ஒரு டோட்டல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எந்த விதத்தெல்லாம் உங்களுக்கு இன்கம் வருதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு சம்பளமாக வரலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெபாசிட் போட்டு அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வரலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக் விற்று அதுக்கு ஒரு டிவிடெண்ட் இன்கம் வரலாம் இல்லை ஒரு வீட்டு வாடகை வரலாம் எதெல்லாம் விதத்துலேயும் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளோ வரலாம் கடனில் வாங்குகிற இன்ஃப்ளோவோ இதில் எழுதாதீங்க அதாவது அவங்க தம்பிகிட்டையோ அண்ணாட்டையோ தங்கிட்டையோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்டையோ கடன் கைமாத்தா வாங்குறது இதில் சேர்க்காதீங்க அப்போ வந்து உங்கள் சைடில் இருக்கிற இன்கம் எல்லாம் ஒரு சைடு எழுதுங்க உங்கள் சைடில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எழுதுங்க இன்கம்மையும் எக்ஸ்பென்ஸையும் டோட்டல் பண்ணுங்க முதல் ஸ்டெப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இன்கம் வந்து எக்ஸ்பென்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லாட்டா இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் சப்போஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் முதல்ல அதை சரி பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆனஸ்ட்டாக முக்கால்வாசி பேரை இதை பண்ணவே மாட்டாங்க நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நூறில் தொண்ணூறு பேரால் இதை பண்ணவே முடியாது ஆனஸ்ட்டாக எல்லா எக்ஸ்பென்ஸ் செலவுகளையும் ஒரு சைடில் எழுதுங்க ஆனஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு வர வருவாயெல்லாம் ஒரு சைடு எழுதுங்க ரெண்டையும் டேலி பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்கம் ஜாஸ்தி வருதா எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி வருதான்னு பாருங்கள் க்ரெடிட் கார்டில் நீங்கள் தேய்க்கிறதெல்லாம் கூட எக்ஸ்பென்ஸ் தாங்க அதனால் க்ரெடிட் கார்டில் பில் பே பண்ணாலும் இதில் உடனே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த மாதம் அவுட் ஃப்ளோவில் வரும் இந்த மாதம் க்ரெடிட் கார்டு பில்லுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதை அவ் எக்ஸ்பென்ஸில் எழுதுங்க க்ரெடிட் கார்டில் நீங்கள் ஏதாவது சாமான் பொருள் வாங்கினீங்கன்னா அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் போன மாதத்து க்ரெடிட் கார்டுக்கு நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதுறதும் இந்த மாதம் நீங்கள் க்ரெடிட் கார்டில் செலவு பண்ணுறதையும் சேர்த்து உங்கள் இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இப்போ இன்கம் கம்மியாக இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நம்ம முதல்ல அதை தான் சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணாமல் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது உங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இன்கமோடு கம்மியாக இல்லைனா நீங்கள் ஃபினான்ஷியலி ஹெல்த்தியாக முடியாது இன்கம்மை ஏற்ற முடியாது அதனால் முதல் ஸ்டெப்பு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்ட்ரே எடுங்க வர செலவெல்லாம் கரெக்டாக எழுதுங்க வருவாய் ஒரு பக்கம் எழுதுங்க எவ்வளோ சர்ப்ளஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் சர்ப்ளஸ் வரலன்னா எவ்வளோ துண்டு விழுடுதுன்னு பாருங்கள் மீதியாக அடுத்த வாரம் பேசுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் இருக்கிற எல்லா வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் ஐக்கானை தட்ட மறந்துடாதீங்க புது வீடியோ நாங்கள் பொறுத்தால் உங்களுக்கு